Dois anos mas, a, mas aí também, na, na pandemia, vocês deram azar disso, mas vocês deram uma sorte de que vocês tinham uma gaveta fodida, que ninguém mas é tinha material. A gente, é porque a gente escaldado. Porque a gente já tinha se fudido várias vezes antes, cara. Foram 12 anos de merda. 12 anos fazendo show vazio. A gente fazia as coisas, não virava. Então, quando começou a dar certo, a gente falou, galera, vamos gravar tudo. Até moer. Assim, eu, Porque eu... vocês tinham conteúdo, ninguém tinha Era. nada novo e vocês Durante toda seis semana. meses. O, o um Ipé na rede. Um ano. O Ipé na rede era o único conteúdo inédito, inédito. que existia na internet. Era. 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 Era foi, muito é. foda. Cara. Foi quando eu viciei no Contando Histórias. É. Sabe? É... Foi quando. Foi assim, a gente viu que tava dando certo. E a gente se reuniu um dia e falou, galera, alguma merda vai dar. Porque a gente tá certo. <risos> Caralho. A gente foi assim, faz eu, go, eu, eu amo, eu amo essa linha. Porque assim, por mais otimista que eu seja, é o que eu já falei. O, o nosso produtor hoje falou assim, tipo, preciso te ligar urgente, tava falando disso. Eu já pensei em morte. Eu falei assim, alguém morreu. A minha cabeça sempre é. vai pra pior situação possível e depois eu vou descendo. É isso. Os, é, os caras tava numa boa, falaram, gente, a gente tá tudo dando muito certo. Vai, vai acabar o stand-up no Brasil. Merda. Não, vai, vai dar alguma merda. No outro lado do mundo, um chinês espirrou. É isso, é isso. Não é, é... é feito por boleta, é. assim, toda... Só que na nossa cabeça era assim, alguém vai quebrar um braço, uma perna, vai ter que fazer uma cirurgia. A internet vai acabar. É, tipo assim. Desgraça. E aí a gente falou assim, não, vamos gravar o peido que tu tem no palco, tá gravado <risos> e é conteúdo. A gente começou a gravar. E aí, rolou. Rolou super, assim. E aí salvou o nosso ano, cara. Uhum. Salvou nossa pandemia. Então, tanto que a gente não reclamar tanto, que é assim, a gente não virou quatro amigos... Não, mas vocês já eram os quatro amigos muito antes de, de, de ter quatro amigos. Você vai achar que nós somos os quatro ainda amigos, tá vendo? É. É. Os quatro amigos que ainda não viraram colegas, né? É, os quatro não viraram colegas, é. É foda, cara. Enquanto os caras viajaram junto, quando o cara falou, não sei como eles não se mataram também, porque é fora essa convivência. Tá? Eu tava vendo o Ti falando esses dias, que ele falou assim, cara, a gente tá reduzindo a agenda, a gente tá reduzindo o show pra não se matar. Porque, cara, você começa a fazer oito, nove sessão por fim de semana. É. Chega uma hora que você não aguenta mais ouvir a voz das outras. Eu não aguento a minha voz. Tô falando. É uma loucura. Eu não aguento assistir. É foda. A minha assistir gravado. Uhum. Assistir outra pessoa é insuportável, velho. É. Realmente não dá. Cê... Então, assim, por isso que, tipo, em pé na rede, a gente já criou certos mecanismos de proteção, assim, com o tempo, que é. Tá em viagem, a gente respeita muito o espaço do outro. Às vezes o cara quer ficar no quarto sozinho, a gente respeita, não fica cheio do saco. Não é de ficar de molecagem na viagem, que tipo, eu particularmente me irrito profundamente. Ninguém fica gritando, fazendo barulho, viagem, Desenhando, assim. desenhando peru na cara. Ah, é. <risos> Começa. Ai, ó, jovens. É, o motorista, não sei o quê. Já fico puto, não gosto. Eu sou um cara de quietude, eu gosto de ficar quieto, lendo. É um senhor. Minha... Eu sou um senhor. Eu, eu te entendo. Eu te entendo. É, a diferença é que ele tem 20 anos a menos que você, né? É. Só, que, é. Só que o Romil e o Asmar ficam dançando, cantando, entendeu? E eu sou mais rabugento do grupo, sem dúvida, nesse sentido. Mas aí, então, tipo, a gente se respeita bastante e tal. Só se conversa hoje em dia através de advogados, né? <risos> é. O grupo do Impera Rede são os advogados acaso, conversando. por acaso no grupo tem eu e o Osmar, então a gente fala. <risos> Quer dizer, eu não sou advogado, sou bacharel, o Osmar é advogado mesmo. O Osmar chegou a fazer o AB, eu não. Agora, a... cara, então foi assim. Quando o Murilo voltou e ele falou assim, ah, vem pra... vamos pra São Paulo. Primeiro a gente não acreditou, mas a gente ficou assim, será? O Murilo é meio maluco, né, bicho? E aí, o que será? Não sei o quê. E aí a gente foi vindo aos poucos. Quando a gente foi vindo aos poucos, a gente ficou tipo, ih, carai. Eu vi de, hein? Ó, oh, tá dando Tem certo. Um negócio aqui. Aqui. Só que é, muito eu, por exemplo, eu vim tão aos poucos que eu nunca me despedi dos meus pais, por exemplo. <risos> porque... Nunca dei tchau. Não, eu nunca dei tchau, porque eu. Ó, oh, mãe, tô indo pra lá, vou passar duas semanas lá. Aí ficava. Aí aparecia um negócio, sim, mas vou ficar mais uma semana que eu peço um trabalho aqui, vou ficar, vou ganhar um dinheiro. Aí, pau, ficava mais uma semana. São 10 é, anos. É, 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 tô 10 anos, mano, aqui agora. E eu sei que esse mês, acho que faz 10 anos, eu vou ter que conferir, mas acho que esse mês eu faço 10 anos de, de, de São Paulo. E aí eu tava... Na época eu comecei a morar, vim morando com o Murilo e com o... Banguela. Uhum. Banguela, mais um corte aí, meu amigo Banguela, pra você que faz os nossos compilados de banguelices Sim. nos podcasts. Os caras um cara mais relevantes pra história da comédia nacional cara, é o Banguela. Adoro, uhum. Eu amo esse cara, velho. Gostei é. demais, gostei demais. Se alguém disser que o Banguela não é, pode falar assim, não, mas ele não... Sei lá, se alguém quiser encher o saco e falar que ele não fez tanta coisa porque apareça, o que não é verdade, né? o que não é verdade, 
É, se fosse pegar só o que ele fez por trás... O que ele fez só de aparecer... Gente, só de é, gente que morou na é, casa é. dele e que virou por é. conta desse... Desse meio campo ali já é, é uma galera. Claro, então tipo assim, então eu digo, se alguém um dia tiver a má fé de falar que o Banguela não fazia coisa relevante que aparecesse, uhum. só o que ele fez por trás de outro pra outra pessoa já é um dos caras mais relevantes da história da comédia brasileira pra mim. Sim. Mas enfim. E aí. Fora ter divulgado, né? Fora o que o Jacaré Banguela, o então, site. Tudo, tudo, o que era, era a é, puta é, merda. Era, Jacaré, era bizarro. Cara. Jacaré Banguela e que o Rodrigo o Rodrigo talentosíssimo. O Rodrigo é um dos grandes diretores que a gente tem, cara, brasileiros. Assim. Não, ele vai voltar de lá voando uh, e vai, Não é? é, é o que ele, ele tá eu, eu tava falando com ele, acho que foi semana retrasada. Que eu, pego, eu quase. Eu tentei encontrar ele ano passado lá e não deu. Não deu, porque ele não. Eu tava do lado de Chicago, aí naquele período ele resolveu estar do, do outro lado. Eu falei, é, aquele daí também você não me ajuda, né? Não, eu tentei encontrar com ele também ano passado, mas eu não tinha dinheiro e não fui pro Estados Unidos. E aí, tipo, ele falou. Eu, 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 acho que ele volta, acho que se bobear esse ano ainda. Uhum. Acho que ele volta, mas, cara. Já vai voltar com teste três filmes nas costas. É, fudeu. Saca, tipo, porra, animal. Não, ele foda. vai mudar o cinema nacional. Ele. ele transformou a comédia brasileira, ele vai mudar o cinema nacional, ah, é, cara. Espero ah. que sim, de verdade. E aí, enfim, aí eu tava trabalhando, eu morei com eles um tempo, aí o Osmar veio assim, tipo, uma semana depois do que eu vim. Cara, se tanto, posso, minha, minha, minha memória pode me trair aqui, mas eu acho que foi isso. E aí, o Rominho, ele ficou mais um tempo. Por quê? A gente tinha uma, um pacto com nossos pais, que a gente só ia pra São Paulo pra tentar viver de comédia, formados. Então eu formei, o Osmar formou, logo depois a gente saiu. Romil pegou Rominho a recuperação. Rominho tinha trancado a faculdade seis meses, bicho. Porra, Ufa, tá que bom. É. Aí ele ficou, não sei se foi seis meses ou foi um ano a mais. Nossa. Uma parada assim. Ele que... literalmente ficou em segunda época. Ele não, atrasou, foi dentro de... Pegou DP. Que aí o, o pai dele falou, que aí vai, te apoio, mas a exigência que eu faço é que você tem que ter um diploma. E aí ele ficou um tempo terminando a faculdade, que ele já não gostava mais, já não era mais o que ele queria fazer. Caralho, o Rominho comeu o pão que o diabo amassou, velho. Ele odiava, <risos> ficou sozinho. Imagina, cada fo... os brothers não estavam lá, cara... vendo é. vocês fazendo show. Nossa, que Nossa, dor. Nossa, velho, ele tipo fazendo TCC, entendeu? Nossa, Nossa que véio. bosta, é. Nossa, é uma merda. Não, é a pior mistura que pode existir, né? Tipo, você não tá com teus brothers com você, eles em São Paulo fazendo um negócio muito mais legal que ele, uhum. e ele lá fazendo um TCC, que é a pior coisa que um ser humano pode fazer, é, tá ligado? É isso. Tipo, é muita tristeza. E na época, o pai dele, no, na reta final da Empena Rede, o pai dele tinha virado nosso produtor. Cara, o pai dele tinha o Rômulo. O tio Rômulo deu sangue também pela gente ali. E foi um cara muito foda. E aí ele... É, começou, tipo, ele fazia, arrumava muito evento pro Rominho fazer. O Rominho se manteve esse um ano em Belém, fazendo evento corporativo, que é tipo a pior coisa da comédia. <risos> é o evento corporativo. E fazendo faculdade. E, tipo, quando acabou, que tipo, o Rominho formou, formei. E, tipo assim, tava a passagem comprada, tipo, pro outro dia, já, assim, de formado. Cara, ele chegou em São Paulo, você assim, naturista, foda-se, né? <risos> Viver pelado, assim, é, vai pro outro extremo, tá ligado? Que era... Não, foi muito doido, porque o Rominho chegou e logo depois, já, assim, deu uma onda de frio histórica, assim. Tipo essa que estão noticiando agora que vai ter, uhum. foi uma dessa, assim. Eu lembro que a gente, que tava, tipo, 5 graus um dia, e o Rominho todo embrulhado, assim, um negócio horroroso. Foi pra Não, isso? foi ele que, que trouxe, trouxe. claramente. É, é mas... E aí, será, será que ele gostou, David? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara. Aproveita.